गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर थ्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लास्ट जो चैप्टर्स हमने किए हैं हमने वहाँ पे एक चीज़ रिपीट बार बार की कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरीके से बनी होनी चाहिए कि वो सबको अंडरस्टैंडेबल हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रजेंट करती हैं फाइनेंशियल पोजिशन बिजनेस की to different stakeholders जिसमें शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स एम्प्लॉज सप्लायर्स कस्टमर गवर्नमेंट्स एसेट्रा आ जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं बैलेंस शीट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एसेट्रा चीज़ों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसे हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू ऑर्गेनाइजेशन का देना चाहिए अब इसका मतलब क्या है मतलब ट्रू और फेयर का मतलब क्या है इसे डिफाइन नहीं किया गया है कंपनी एक्ट में या किसी और एक्ट में कि ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाई जाती हैं लेकिन जो अकाउंटेंट्स उसे बना रहे हैं एक अकाउंटेंट एक प्रिंसिपल को करेक्ट समझ सकता है और दूसरा अकाउंटेंट दूसरे प्रिंसिपल को करेक्ट समझ सकता है दूसरा कि ये जो रूल्स हम यूज़ करते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में कि आप किस चीज़ को यूज़ करेंगे और किस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे जैसे एग्जाम्पल अगर हम कहें हमारे पास डिफरेंट मैथड्स हैं डेप्रिशिएशन को चार्ज करने के हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर सकते हैं और भी डिफरेंट मेथड्स हैं सेम तरीके से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में उनको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है तो कुछ सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं सो so दैट कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वो क्लियर हो इंडिया में अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्म करने के लिए डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक मोड ऑफ कंडक्ट एक कोड ऑफ कंडक्ट जो इम्पोज होता है अकाउंटेंट के ऊपर बाई कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी इसका मतलब जो उसे फॉलो करना पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिटर्न स्टेटमेंट्स होती हैं जो डिफरेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं ताकि सिमिलर रूल्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकें जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर्म कर रहे हैं बना रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिटरमाइन करती हैं नॉम क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज के और ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करती हैं मोस्ट सुटेबल मैथड क्या है अवेलेबल मैथड्स में से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटरमाइन करते हैं लिमिटेशंस को जिनके बीच में रहकर जो अकाउंटेंट है उसे अपना काम करना होता है देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन डिफरेंट पार्टीज को जो यूज़ कर रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करवाते हैं जब भी आप अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं और रिमूव करते हैं इफेक्ट जो भी आप डिफरेंट पॉलिसीज और ट्रांजेक्शन्स को फॉलो कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूटिलिटी क्या है एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सबसे पहला है दैट इज यूनिफॉर्मिटीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या पॉलिसीज हैं जो फॉलो करनी है वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्या लिमिटेशंस हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग वर्क तो जब आप इन दोनों को फॉलो करोगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगी इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है दे नेक्स्ट इज टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेटिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प करते हैं इन मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेटिव बाय ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज देन हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग फॉर इन्वेस्टर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो डिपिक्ट करेंगी करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन कंपनी की और इन बेसिस 
स्टेटमेंट्स के बेसिस पर जो इन्वेस्टर है उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कंपनी की और वो अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकता है नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी जो डिफरेंट पार्टीज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं जैसे एम्प्लॉयज़ हैं शेयर होल्डर्स हैं मैनेजर्स हैं गवर्नमेंट हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उन्हें ट्रू पोजिशन बताए जब आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सर्टेन प्रिंसिपल्स पर रूल्स पर बेस्ड होंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होंगी तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है डिफरेंट पार्टीज़ के माइंड में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और एक्चुअल पोजीशन बिजनेस की डिपेक्ट कर रही हैं देन हेल्पफुल टू गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बेस्ड हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर तो वो एक्चुअल पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन की बता रही हैं और इन्हीं स्टेटमेंट्स को जो गवर्नमेंट है वो यूज़ करती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए रिसर्च मार्केट एनालिसिस एसेट्रा के लिए देन हेल्पफुल टू ऑडिटर्स ये ड्यूटी है ऑडिटर्स की ये देखना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई हैं अगर वो नहीं बनाई गई हैं तो ये ड्यूटी है ऑडिटर की कि वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरनल रेट जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है उसे इस्टेब्लिश किया गया था ऑन ट्वेंटी जून नाइनटीन में जो पर्पज था इस कमेटी का इस्टेब्लिश uh, करने का वो था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश किया जाए एट वर्ल्ड लेवल मोर देन 140 फोर्टी प्रोफेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 75 कंट्रीज से मेंबर्स हैं इस कमेटी के और ये इंडिया से अगर हम बात करें तो इस कमेटी में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो है उसने फोर्टी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन किया है और मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस कमेटी का वो है डिसाइड करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट में फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनकी पब्लिशिंग और प्रमोशन के लिए ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्टेंस देन वर्क जो भी रिलेटेड है रिगार्डिंग रूलिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेक्टिफिकेशन एंड इक्वलाइजेशन फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स ये आपकी लिस्ट दी गई है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो उन्होंने इशू किए हैं रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स जैसे आई ए एस वन है वो बताता है रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आई ए एस टू है वो बताता है रिगार्डिंग वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज इन दंटेक्स ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम आई ए एस थ्री बताता है रिगार्डिंग कंसॉलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई ए एस फोर बताता है रिगार्डिंग डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग आई ए एस फाइव बताता है रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्कलोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये मेन हेडिंग्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड और ये उनके अंदर डिफरेंट डिटेल्स बताते हैं कि किस तरीके से आपने उस चीज़ के रिगार्डिंग उस टॉपिक के रिगार्डिंग उस आइटम के रिगार्डिंग पॉलिसीज को फॉलो करना है देन नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसने इस्टेब्लिश किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन मेन फंक्शन जो था इसका दैट इज स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना आफ्टर टेकिंग इनटू कंसल्टेशन जो भी आपके एप्लीकेबल लॉज हैं कस्टम हैं यूसेजेस हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट है सबसे पहले तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था उसने इशू किया फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन इसमें उसने नेचर स्कोप और प्रोसीजर क्या है स्टैंडर्ड को का उसको एक्सप्लेन किया और इसको प्रीफेस टू स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता था ये जो स्टेटमेंट्स इशू स्टैंडर्ड्स इशू किए आईसीएआई ने वो लीगल रिकॉग्नाइजेशन उन्हें नहीं मिली अप टू 1999 तो इंडियन कंपनीज एक्ट को 99 में मॉडिफाई किया गया और कंपलसरी किया गया कंसल्ट इन कंसल्ट्रेशन विद नेशनल अकाउंटिंग कमेटी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो पॉलिसीज हैं वो फॉलो जो करनी है जो भी इशू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट देन आता है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू रूल्स ट्रेडिशंस ट्रांजेक्शन एंड एनवायरमेंट्स क्रिएट होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उस नेचर के होते हैं जो जो लोकल लॉज जो हैं 
उनको इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेचर होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंट्री में प्रिपेयर और प्रेजेंट करेंगे देन जो इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करेगा किस डेट से वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इफेक्टिव होंगे एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कंसिडर किया जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हो और कॉम्प्लिकेट ना करें किसी भी चीज़ को जो नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते देन नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया इंडिया में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है जो आई जो है वो ऑथराइज है फॉर द इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो जो प्रोसीजर है आई सी ए आई वो क्या फॉलो करती है जो ब्रॉड एरियाज है जिनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जरूरी हैं नीडेड हैं उन्हें डिटरमाइन करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोल जिसे हम शॉर्ट में ए एस पी कह रहे हैं वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ए एस पी है वो उसे असिस्ट करता ही करती हैं डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स जिन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है डिफरेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को कंसिडर करने के लिए और ये जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं उनके मेम्बर्स होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से अदर पर्सनस कंसर्न एरिया से जो प्रोविजन्स पर आते हैं और इसमें प्रोविजन रखा गया है कि वाइड पार्टिसपेशन डिफरेंट एरियाज से हो देन ए एस बी जो है वो मीटिंग करता है विद द रिप्रजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट पी एस यूज इंडस्ट्री और अदर ऑर्गेनाइजेशन उनका व्यू कंसिडर करने के लिए देन उसके बाद ये जो वर्क किया है स्टडी ग्रुप्स ने और व्यूज़ जो आपने लिए हैं रिप्रजेंटेटिव के उससे एक ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसे ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज स्टैंडर्ड कहते हैं उसे प्रिपेयर किया जाता है और इशू किया जाता है कमेंट्स लेने के लिए जो भी मेम्बर्स हैं इंस्टीट्यूट के और पब्लिक एट लार्ज के उसके बाद जो मेन पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज स्टैंडर्ड में एक स्टेटमेंट कंसेप्ट की बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कंसर्निंग टू दी स्टैंडर्ड्स देन डेफिनेशन टर्म्स की जो यूज़ कर रहे हो आप स्टैंडर्ड में प्रोसीजर जिससे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होंगे फॉर द फॉर्मूलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का जो यूज़ करोगे आप फॉर द कम्प्लाइंस विद द स्टैंडर्ड कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा और एट द एंड डेट जब से स्टैंडर्ड जो है वो इफेक्टिव होगा तो उसके बाद कमेंट लेने के बाद मेंबर से ए फाइनल डिसीजन लेती है ऑन द ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज स्टैंडर्ड और उसे सबमिट करती है काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट को फाइनल ड्राफ्ट जो है प्रपोज स्टैंडर्ड का वो स्टडी करेगा काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट अगर उन्हें नेसेसरी लगता है तो वो इन कंसल्टेसन विद ए उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है और उसके बाद जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट वो इशू किया जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाई आई सी ए आई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसने थर्टी टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप टू फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन जो हैं वो इशू किए हैं और ये आपकी लिस्ट दी गई है और सामने डेट मैंशन है जिस डेट को वो इफेक्टिव हुआ है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच